వెల్కమ్ టు న్యూస్ నైన్ టుడే నా పేరు శ్రీదేవి నేటి ముఖ్యాంశాలు రోజువేడు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీ ఆవరణను నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన సంతను ప్రారంభించిన ఎంపీ మాగంటి బాబు తుఫాను నేపథ్యంలో రైళ్ల రాకపోకల సమాచారం కోసం హెల్ప్ లైన్ ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు పన్నెండున ఓటర్ల తుది జాబితాకు హైకోర్టు అనుమతి తితిలీ బీభత్సం వనికిపోతున్న శ్రీకాకుళం ప్రజలు శ్రీకాకుళంలో తుఫాను పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్న చంద్రబాబు కృష్ణా జిల్లా నూజివేడు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీ ఆవరణలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన సంతను ప్రారంభించడానికి విచ్చేసిన ఏలూరు పార్లమెంటు సభ్యులు మాగంటి బాబు ప్రతి సోమవారం గురువారం ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు రైతులు తాము పండించిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఏ విధమైన లైసెన్స్ లేకుండా మార్కెట్ యార్డు దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన ఆవరణలో అమ్ముకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు దళారీ వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది కానీ రైతుల వినియోగదారులు ఎప్పుడు నష్టపోతూనే ఉంటారు అని మాగంటి బాబు వినియోగదారులు మరియు రైతు లాభపడటానికి ఈ సంతను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు బీజేపీ తదుపరి ఎన్నికల్లో ఎవరితో కలిసి పనిచేస్తుందో అందరికీ అర్థమైపోయింది అది వైసీపీనా జనసేనా అనేది ప్రజలు తెలుసన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించకపోవడం వల్లే రాష్ట్రం వెనుకబడిందని అన్నారు చంద్రబాబుకి మంచి పేరు రాకుండా భారతదేశంలో అడ్డుకునే ఏకైక వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ అని మాగంటి బాబు అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నూజివీడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ముద్రబోయిన వెంకటేశ్వరరావు నూజివీడు మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కాపా శ్రీనివాసరావు మరియు తెలుగుదేశం నాయకులు పాల్గొన్నారు సిద్ధపడుతున్నారు రాష్ట్రం మోసపోయాం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మోసం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం దాని మీద భాగంగానే అనేక రకాలుగా ధర్మదేశ పోరాటాలు కానీ ఎంపీలుగా మేము కానీ పార్లమెంట్ చేసిన ఇప్పుడు ఒక రైల్వే జోన్ కానీ అలాగే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ అమరావతి కానీ పాల్గొన నిధులు అన్ని కూడా ఆపేశారు కానీ అన్ని కూడా కేంద్రంలో రెడీ అయి ఉన్నాయి కేవలం రేపు బీజేపీ పార్టీ ఎవరితో సానుకూలంగా రాష్ట్రంలో కలిపి పోటీ చేస్తారో ప్రజలకు అందరికి అర్థమైనట్టు ఉంది వైఎస్ఆర్ పార్టీయా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీయా ప్రయత్నించిన నరేంద్ర మోడీ గారా ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెడతాయి చూస్తారు తప్ప చంద్రబాబు గారికి నాకంటే గొప్ప పేరు రాకూడదని చూసే వ్యక్తి రాష్ట్రం ఈ భారతదేశం ఉన్నా అది నరేంద్ర మోడీ గారు ఇవాళ మనం ఎందుకు విడిపోయామో చెప్పండి ఇవాళ వాళ్ళందరూ సానుకూలంగా చేయపోయేటప్పటికే కదా మన అన్ని కూడా పథకాలను అయిపోతున్నాయి కేంద్రం నిధులు కావాలి పోలవరం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో శంకుస్థాపన చేసిన రాయ ఇవాళకి డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు అయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి దాదాపు డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలకి తొమ్మిది శాతం నుంచి పనులు అవ్వాల బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన పెను తుఫాన్ తిత్లీగా మారి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బీభసం సృష్టించింది గురువారం ఉదయం జిల్లాలోని వజ్రపు కొత్తూరు మండలం గొల్లపాడు పల్లిసారథి వద్ద తిత్లి తుఫాన్ తీరం దాటింది ఈ సమయంలో పెనుగాలతో విధ్వంసాలు సృష్టించాయి సుమారు గంటకు నూట నలభై నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు వీచాయి ఉద్దానం ప్రాంతంలో కొబ్బరి చెట్ల పెనుగాలులకు ఊగిపోతున్నాయి కొన్ని చోట్ల చెట్లు విరిగిపడ్డాయి ఉద్దానంతో పాటు సంత బొమ్మాలి కోట బొమ్మాలి పలాస గార వజ్రపు కొత్తూరు సోంపేటలను అతి భారీ వర్షాలు పడ్డాయి గాలుల బీభత్సానికి భారీ వృక్షాలు విరిగిపడ్డాయి కొన్ని చోట్ల ఇళ్లపై పైకప్పులు ఎగిరిపోయాయి విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి ఈ ప్రమాదాన్ని ముందుగానే ఊహించి ఆయా ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు గాలి బీభత్సానికి శ్రీకాకుళం జిల్లా బారువ వద్ద పార్కింగ్ చేసిన లారీలు పడిపోయాయి రోడ్డుపై ఏమీ కనిపించకపోవడంతో పదహారవ నెంబర్ జాతీయ రహదారిపై వాహనాలన్నీ నిలిచిపోయాయి కాగా ఈ ప్రమాదాన్ని ముందుగా పసిగట్టిన ఏపీ ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా తీర ప్రాంతాల ప్రజలందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది దీనివల్ల ప్రాణ నష్టాన్ని అడ్డుకోగలిగింది అయితే ఆస్తి నష్టం మాత్రం భారీ స్థాయిలోనే ఉందని అధికారులు అంటున్నారు శ్రీకాకుళంలో తుఫాను పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పటికప్పుడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షిస్తున్నారు ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఏపీ సీఎం శ్రీకాకుళం వచ్చాడు అక్కడ సహాయ పునరావాస చర్యలను చంద్రబాబు పరిశీలించనున్నారు రాత్రి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే సీఎం బస చేయనున్నారు 
తుఫాను నేపథ్యంలో రైల రాకపోకల సమాచారం గురించి తెలుసుకునేందుకు హెల్ప్ లైన్ అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు తిత్లీ తుఫాను ప్రభావం వల్ల చెన్నై విశాఖపట్నం హీరా మార్గంలో బుధవారం రాత్రి పది గంటల నుంచి పలు రైల రాకపోకలను రద్దు చేశారు కొన్ని రైళ్లను దారి మళ్లించారు రైలు నెంబర్ ఒకటి రెండు ఏడు సున్నా నాలుగు సికింద్రాబాద్ నుంచి హౌరా వెళ్లాల్సిన ఫలక్నామా ఎక్స్ప్రెస్ కాజీపేట బల్లార్షా నాగపూర్ బిలాస్పూర్ జర్సీగూడ టాటానగర్ కరగ్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ల మీదుగా దారి మళ్లించారు అగర్తల బెంగుళూరు రైలును కరగ్పూర్ రెర్కల జార్సీగూడ సంబాల్పూర్ రాయగూడ విజయనగరం స్టేషన్ల మీదుగా దారి మళ్లించారు హౌరా ప్రశాంతి నిలయం దారి మళ్లించారు విజయనగరం ఖుర్దాపూర్ రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య తిరిగే రైళ్లను కూడా రైల్వే అధికారులు రద్దు చేశారు తుఫాను నేపథ్యంలో రైలు రాకపోకల సమాచారం గురించి తెలుసుకునేందుకు హెల్ప్ లైన్ సున్నా ఎనిమిది తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఏడు నాలుగు నాలుగు ఆరు ఒకటి తొమ్మిది రెండు ఏడు ఏడు నాలుగు ఆరు మూడు మూడు సున్నా రెండు ఏడు నాలుగు ఆరు మూడు మూడు ఎనిమిది ఈ ఫోన్ నెంబర్లను సంప్రదించాలని వాల్తేరు డివిజన్ రైల్వే అధికారి ప్రతినిధి చెప్పారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఓటర్లకు తుది జాబితాను వెల్లడికి అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి సవరించిన ఓటర్ జాబితా ప్రచారణకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి హైకోర్టు బుధవారం అనుమతి ఇచ్చింది ఈ నెల పన్నెండున జాబితాను ప్రచురించుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది దీనికి సంబంధించి ఈ నెల ఐదున జారీ చేసిన నిలుపుదల ఉత్తర్వులను ఎత్తివేసింది బూతుల వారిగా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాలని స్పష్టం చేసింది తప్పుల సవరణకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది ఎన్నికల షెడ్యూల్ జోలికి తాము వెళ్లబోమని కూడా స్పష్టీకరించింది ఓటర్ల జాబితాలలోని తప్పుల సవరణకు సిద్ధం చేసిన కార్యాచరణ ప్రణాళిక వివరాలను ప్రమాణ పత్రం రూపంలో సమర్పించాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రాధాకృష్ణ జస్టిస్ ఎస్వి భట్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ సీని ఆదేశించింది దీనిలో భాగంగానే బుధవారం ఈ విషయంపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది కోర్టు తీర్పు అనంతరం రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి రజత్ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడారు రాస్తారోకో నందిగామ తెనాలిలో మున్సిపల్ కార్మికులపై జరిగిన లాఠీ చార్జీకి నిరసనగా నందిగామ గాంధీ సెంటర్లో మున్సిపల్ కార్మికులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు కార్మికులకు న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించేదాకా ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని కార్మికులు అన్నారు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని కార్మికులు డిమాండ్ చేశారు అనంతరం గాంధీ సెంటర్లో రాస్తారోకు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐ టూ జిల్లా నాయకులు చనుమూలు సైదులు మండల కార్యదర్శి కటారపు గోపాల్ సయ్యద్ ఖాషిం రవి లాల్ సలాం మాణిక్యం నరేష్ తదితర మున్సిపల్ నాయకులు పాల్గొన్నారు సమ్మె చేస్తా ఉన్నారు కానీ నందిగంలో పద్నాలుగు రోజుల నుంచి సమ్మె చేస్తా ఉన్నాం రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో కార్మికులు పట్టుకొట్టే జీవో వాళ్ళ ఉపాధి కోల్పోయే జీవో అని చెప్పేసి మేము స్పష్టంగా చెబుతా ఉంటే అధికారులు ఒక పక్క మాత్రం పాంప్లెట్ వేసి రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో కార్మికులు సంక్షేమం కోరే జీవో అని చెప్పేసి ఇది ప్రతి ఇంటింటి తిరిగి చెబుతా ఉన్నారు మేము ఈ సందర్భంగా చెబుతా ఉన్నాం ఇది వాళ్ళు వేసినటువంటి అధికారులు వేసినటువంటి పాంప్లెట్ వాళ్ళు మరి అధికారులు కార్మికుల పట్ల ఎలాంటి వైఖరిత ఉండాలనేది కూడా ఈ పాంప్లెట్లో ఉంది మరి కార్మిక ఇక్కడ పాలక వర్గానికి సంబంధించి పాలక వర్గం చేయాల్సినటువంటి ఈ పాంప్లెట్ అధికారులు చేస్తున్నారంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అనుకూలంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తొత్తులుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు కానీ సానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కానీ కమిషనర్ గారు కానీ ఈ పాంప్లెట్ వేసి చేస్తా ఉన్నారు ఇది ఒక కార్మికులకే నష్టం కాదండి ప్రజల మీద కూడా పన్నులు బారే పన్నులు భారం పడేటువంటి రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో మేము ఇప్పుడే కదా ఎప్పటి నుంచో చదువుతున్నాం కార్మికులకు ఒక్కరికే నష్టం కాదు ప్రజల మీద చెత్తమైన పన్ను వేస్తా ఉన్నారు ఏజర్ ఛార్జీల మీద పన్ను వేస్తా ఉన్నారు యంత్రాల పేరు మీద పన్ను వేస్తా ఉన్నారు రాబోయే రోజులు ఈ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో వల్ల చాలామంది ప్రజలు కూడా ఇబ్బంది పడే ఉంటుంది కానీ అధికారులు మాత్రం మంచిదని చెబుతున్నారు అధికారులు ఇప్పటికైనా ఇది సరైనది కాదు ఇలా ప్రచారం చేయడం సరైనది కాదు అని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నూజివీడు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీ ఆవరణలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన సంతను ప్రారంభించిన ఎంపీ మాగంటి బాబు తుఫాను నేపథ్యంలో రైళ్ల రాకపోకల సమాచారం కోసం హెల్ప్ లైన్ ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు పన్నెండున ఓటర్ల తుది జాబితాకు హైకోర్టు అనుమతి
తితిలీ బీభత్సం వణికిపోతున్న శ్రీకాకుళం ప్రజలు శ్రీకాకుళంలో తుఫాను పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్న చంద్రబాబు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేయసే మా లక్ష్యం